আসসালামু আলাইকুম ওলি স্যারের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম আজ আমরা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এর অঙ্ক করব এই অধ্যায়টা অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট ইয়ার থার্ড ইয়ার এবং ফাইনাল ইয়ারের বইতে আছে ফিনান্স বই এবং ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট বইয়ে আছে আবার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ফাইনাল ইয়ারের দুইটা বইয়ে আছে ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এবং ইনভেস্টমেন্ট আবার ফার্স্ট ইয়ারও আছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আমরা আজকে যে অঙ্কটা করব ওই অঙ্কটার নিয়মটা করলে আমরা দু হাজার সালের পাঁচ নম্বর নং অঙ্ক বারো সালের আট নং অঙ্ক এবং বিভিন্ন অঙ্ক করতে পারব আচ্ছা কি বলছে ডাকটাতে আমরা দেখি এই অঙ্কটা এই সব বইতে আছে আপনার কমার্স পাবলিকেশন মিলেনিয়াম এবং ব্যতিক্রমের মাঝে আছে অঙ্কটা কি বলছে দেখি লিপটন ট্রেডিং কোম্পানিস আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স ইবিআইটি আর কি মুনাফা চার লক্ষ টাকা ফোর লাখ দ্য ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন রেট কে ইজ টুয়েলভ পার্সেন্ট কে দ্বারা সংক্ষেপে বোঝানো হয় মূলধনের সুদকে বোঝানো হয় সিক্সটিন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট ইজ অন এ বন্ড ইনভলভিং এ টোটাল ইন্টারেস্ট অফ টাকা ওয়ান লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড বলতেছে ষোলো পার্সেন্ট সুদে আমরা ঋণ নিছি সেটা ঋণে সুদ দিতে হয়েছে আমাদের এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা দ্য নাম্বার অফ শেয়ার অফ দ্য কোম্পানি ইজ টেন টেন থাউজেন্ড দশ হাজার শেয়ার সংখ্যা আছে এখন এই অঙ্কগুলো করতে বলছে এনআই অ্যাপ্রোচ এনআই অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে করতে বলছে এক নেট ইনকাম অ্যাপ্রোচ নেট ইনকাম অ্যাপ্রোচ বলা না থাকলো যে কথা বলা থাকলো একই কথা আমাদের যেটুকু করার করব এই যে চার পর্যন্ত সাধারণত পরীক্ষা আসে বাকিগুলো আসে না তারপর আমরা সবগুলো শিখব আর এই যে চার পর্যন্ত করব যে এটা সূত্র আছে কিন্তু আমরা একটা ছক দিয়ে শিখব যাতে অঙ্কটা সহজে মনে থাকে ছকটা ডিটেলসের জন্য একটা ঘর টাকার জন্য একটা ঘর করব প্রথমে লিখব এই যে ইবিআইটি দেওয়া আছে না অঙ্কে ইপি ইবিআইটি দেওয়া থাকলে ছক দিয়ে করব তাহলে সুবিধা হবে অঙ্ক ফার্স্ট লিখি ইবিআইটি ইবিআইটি এখানে দেয় আছে চার লক্ষ টাকা লিখব চার লক্ষ টাকা এরপরে আমরা ইবিআই থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিতে হয় সুদ সুদ আছে কত টাকা ইন্টারেস্ট এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা বাদ দিলে থাকবে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এটাকে বলে ইবিটি বলা হয় আর্নিং বিফোর ট্যাক্স ইবিটি এখন এখানে ট্যাক্স তো নাই অঙ্কে অঙ্কে সাধারণত ট্যাক্স থাকে না তাহলে এটার নাম ইএটিও লিখতে পারি আমরা ইএটির আরেকটা নাম হলো নেট ইনকাম এনআই যে কোনো একটা আমরা এইটা ব্যবহার করবো কারণ এনআই অ্যাপ্রোচ বলছে তো এই জন্য এনআই ব্যবহার করি নেট ইনকাম এখানে একটা দাগ দিয়ে দিব এখন তারা চাইছে আমাদের কাছে টোটাল মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ার শেয়ারের দাম কত এই কোম্পানিটার শেয়ারের দাম কত শেয়ারের দাম বের করা অনেক সহজ আমরা লিখব এখানে এখানে ঋণের সুদ মূলধনের সুদের আছে না কেই ক্যাপিটালাইজেশন রেট কে মান দেওয়া আছে কত বারো পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট লিখতে পারি ইচ্ছা করলে পয়েন্ট টুয়েলভ লিখতে পারি বারো পার্সেন্টের মান কি পয়েন্ট টুয়েলভ এখানে একটা দাগ দিব এখন লিখবো আমাদের কাছে চাইছে নাম্বার মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ার শেয়ারগুলোর দাম কত মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ার এটাকে সংক্ষেপে কী লাগে এস লেখে এস বের করার সহজ সূত্র হলো এনআই কে যে এনআই যে বেরিয়েছিল না এখানে এনআই কে কেই দ্বারা ভাগ করব অর্থাৎ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজারকে পয়েন্ট টুয়েলভ দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে মান যে আসবে সেটাই আমাদের মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ার তার মানে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার হলো এনআই আর বারো পার্সেন্ট মানে পয়েন্ট টুয়েলভ হলো কেই 
এটা দিয়ে এটার ভাগ করলাম আমার চলে আসলো কত বিশ লক্ষ টাকা শুধু এস লিখলো অঙ্ক হয়ে যাবে এস মানে শেয়ারের মূল্যকে এস বলা হয় আচ্ছা এরপর দুই নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে তারা চেয়েছে টোটাল মার্কেট ভ্যালু অফ ডেপ ঋণের পরিমাণ কত টাকা বি বি এর মান বের করো আচ্ছা রিকোয়ারমেন্ট টুতে আমরা যাই মার্কেট ভ্যালু অফ ডেপ এটা শেয়ার হলো মূলধন ডেপথ মানে ঋণপত্র বা বন্ড বি দ্বারা প্রকাশ করা হয় শেয়ারকে এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখানে আয়কে মুনাফাকে একটা সুদের হার দিয়ে ভাগ করছি বেরিয়ে আসলে এসের মান তাহলে বিয়ের মানও যদি দেয়া না থাকে এটা বের করার সূত্র হলো বন্ডের মুনাফা কি ইন্টারেস্টকে বন্ডের মুনাফা বলা হয় আই ইন্টারেস্ট হলো আই ইন্টারেস্টে যদি ইন্টারেস্টের হার যে আছে এখানে ঋণের সুদ সুলভ আছে না সুদ আছে না সুদ দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলে আমার বন্ডের মূল্য বেরে আসবে তাহলে উপরে হবে ইন্টারেস্ট আই আর নিচে হবে হলো কে ডি কে ডি ডিতে বোঝাচ্ছে হলো কে ডি কেতে হলো কস্ট অফ ক্যাপিটাল ডিতে হলো ডেপথ ঋণের সুদকে আমরা কে ডিএ কে ডি দ্বারা ঋণের সুদের হারকে কে ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর মূলধনের সুদের কে কে ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় কেতে হলো কস্ট অফ ইতে হলো ইকুইটি তো ইন্টারেস্ট আমাদের কত ছিল এখানে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা ঋণের সুদের হার হলো অঙ্কে দেয়া আছে আমার ষোলো পার্সেন্ট তাহলে এক লক্ষ ষাটে পয়েন্ট ষোলো দেওয়া যদি ভাগ করি এখানে ছোটো একটু দেখা দিই এক লক্ষ ষাট ভাগ পয়েন্ট ষোলো আসবে হলো দশ লক্ষ টাকা তারপর আমি ক্যালকুলেটে করে নিতেছি এক লক্ষ ষাট ভাগ পয়েন্ট ষোলো হ্যাঁ দশ লক্ষ টাকা আসছে দুই নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট আমাদের হয়ে গেল টোটাল মার্কেট ভ্যালু অফ ডেপথ বি এর মান পেয়ে গেলাম এস এর মান বি এর মান পেলাম তিন নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট বলছে টোটাল মার্কেট ভ্যালু অফ ফার্ম আর কি এটা তো আপনি বিনিয়োগ করছেন হলো আমার নিজের টাকা আছে বিশ লাখ মানুষের কাছ থেকে আনছেন দশ লাখ তো মোটমাট কত লাখ হলো তিরিশ লক্ষ টাকা তো টোটাল ভ্যালু হলো টোটাল ভ্যালু বের করার টোটাল মার্কেট ভ্যালু কে ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় ভি বের করার জন্য শেয়ারকে এবং বন্ডকে যুক্ত করতে হবে এস প্লাস বি এই দুটা যুগ করলে আস্তে আস্তে তিরিশ লক্ষ টাকা এটা কি হলো ভি আমরা ভি পেয়ে গেলাম রিকোয়ারমেন্ট চারে বলতেছে কেউ বের করতে ওভারঅল ক্যাপিটালাইজেশন রেট রিকোয়ারমেন্ট ফোর কেউ বের করো ওভারঅল ক্যাপিটালাইজেশন রেট কেউ কেউ বের করা অনেক সহজ সবার উপরে আইটেমটা কি আছে ইবিআইটি আবার সবার নিচের আইটেমটা কি আছে ভি সবার উপরে আইটেমটা আগে লিখব ইবিআইটি সবার নিচের আইটেমটা ভি লিখব গুণ করব একশো দিয়ে যা আসে সবার উপরে আইটেম আছে চার লক্ষ চার লক্ষ তিরিশ লাখ দিয়ে ভাগ করব আমি নিচে একটু দেখাইতেছি চার লক্ষ ভাগ তিরিশ লক্ষ গুণ একশো ক্যালকুলেটার চেপে দেখি কত আসে চার লক্ষ ভাগ তিরিশ লক্ষ তেরো দশমিক তেরো তিন তিন পার্সেন্ট তেরো দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট উত্তর পার্সেন্ট দিতে হবে কারণ কি একশো আছে সূত্রে যদি একশো থাকে তাহলে উত্তর পার্সেন্ট হয় এটা অর্থ কি এখানে আপনি ঋণের সুদ দিতেছেন হলো ষোলো পার্সেন্ট এই যে ঋণের সুদ হলো ষোলো পার্সেন্ট মূলধনের সুদ বারো পার্সেন্ট দুইটা মিলায় কত পার্সেন্ট হয় তেরো পার্সেন্ট এই এতটুকু করতে হবে 
আমাদের এই প্রথম চারটার জন্য এই চারটাই হলো আমাদের এই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের অঙ্কের অংশ বাকিগুলো অন্য চ্যাপ্টারের সূত্র বিভিন্ন সূত্র মিলে দিছে তারপর আমরা শিখে নিই শিখলে তো আর ক্ষতি নেই এই অংশ আরেকবার শর্টকাটে বলে দিচ্ছি প্রথম ইবি আইটি ইবি আইটি লিখবো সেখান থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিব বেড়ে আসবে এনআই এনআইকে কে দ্বারা ভাগ দিব তাহলে বেড়ে আসবে এস এসের সঙ্গে এসের সঙ্গে বিয়ে যুগ করব আসবে হলো ভি এসের সাথে বিয়ে যুগ করলে কি আসবে ভি উপরে ইবি আইটি নিচে ভি ইন্টু একশো করলে কেও মান চলে আসবে এরপরে আমরা রিকোয়ারমেন্ট ফাইভ চাইতেছে মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার প্রতিটা শেয়ারের মূল্য কত টাকা মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার অনেক সহজ সূত্র পিও একটা শেয়ারের দাম কত উপরে হল এস নিচে হলো নাম্বার অফ শেয়ার দেওয়া আছে নাম্বার অফ শেয়ার দেওয়া আছে না অর্থাৎ শেয়ারের সংখ্যা জানতে চাচ্ছি এস এর মান আমি উপরে পাইছি এস এর মান হলো বিশ লাখ নাম্বার অফ শেয়ার শেয়ারের সংখ্যা এখানে অঙ্কে দেওয়া ছিল দশ হাজার একটা শেয়ারের সংখ্যা দাম পড়বে দুশো টাকা বিশ লক্ষকে দশ হাজার দিয়ে ভাগ করলে দুশো টাকা একটা শেয়ারের দাম পিও বোঝাচ্ছে এক একটা শেয়ারের দাম কত রিকোয়ারমেন্ট সিক্স বলতেছে আর্নিং পার শেয়ার ইপিএস আর্নিং পার শেয়ার আর কি একটা শেয়ারে কয় টাকা লাভ হয় নেট ইনকামকে বা ইএটিকে আমরা এগুলো শিখছি লিবারাইজেশন চ্যাপ্টারে শিখছি এগুলো নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ দিতে হবে নেট ইনকাম দেওয়া আছে এখানে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার আমরা বের করছিলাম শেয়ার সংখ্যা আছে দশ হাজার যদি আমি ভাগ দেই তাহলে আছে চব্বিশ টাকা আগে এক একটা মানুষের লাভ হয়েছে হলো এক একটা শেয়ার প্রতি লাভ হয়েছে চব্বিশ টাকা এরপরে চাচ্ছে ডিভিডেন্ট পার শেয়ার এটা হলো আয় হয়েছে ডিভিডেন্ট মানে আয়ের কতটুকু অংশ মালিকদের দেওয়া হবে এখন এই এইটার ক্ষেত্রে যদি কিছু রিটার্ন আর্নিং যেটা থাকে বা আর কি রিটেনশন রেশিও বা কিছু টাকা যদি জমায় রাখে সেক্ষেত্রে ইপিএস আর ডিপিএস আলাদা হয় কিন্তু যদি কোনো কিছু জমায় না রাখে তাহলে ইপিএস আর ডিপিএস সমান অর্থাৎ কত টাকা এখানে দিবে মালিকদের কত টাকা তারা রেখে দিবে জমায় সেটা তো বলা নাই তাহলে ইপিএস আর ডিপিএস কি সমান ডিপিএস এর সূত্র এই সেম সূত্র হবে করলাম না রিকোয়ারমেন্ট এইটে চাইছে পার্সেন্টেজ অফ ফিনান্সিয়াল লিভারেজ এটা সূত্র হলো উপরে হবে বি টোটাল ডেপথ নিচে হবে হলো ভি ইন্টু একশো বি এর মান আমরা জানি এখানে উপরে যাই দেখি বি এর মান বেড়েছিল আমাদের রিকোয়ারমেন্ট টুতে বি এর মান হলো দশ লাখ টোটাল ভ্যালু হলো তিরিশ লাখ দশ লক্ষ তিরিশ লক্ষ ভাগ দিলে আসতেছে থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট তাহলে আমরা এখানে এই ছকটার মাধ্যমে অঙ্কটা শিখছি ক্লাম 
এখন আমরা এক কাজ করব দেখি বোর্ডে এই প্রশ্ন পড়ার পরে আমরা কতটুকু आंसर করতে পারি বোর্ডে আসছে এরকম অঙ্ক 2017 সালের অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে আসছে পাঁচ নম্বর অঙ্কটা 2012 সালের আট নম্বর অঙ্ক আসছে অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট 2011 সালে আসছে 2012 সালে আবার ফাইনাল ইয়ারে আসছে এই যে একটা এনইউ কোশ্চেন 2012 সালের ফাইনাল ইয়ারের অঙ্কটা আমরা করব এখন বলতেছ দা প্রথম কোম্পানিস এক্সপেক্টেড annual net operating income ebit is 50000 the company has 10% debt taka 2 lakh acha ei onko ta amra next class e kori ajke onek lomba hoye geche class dhonnobad shobai